guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Hi guys, so today, ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng air conditioning system ng Toyota Rush. Regardless kung anong variant, kung G or E man yan, uh, pare-parehas lang po ang process. Uh, meron na akong video na ganito doon sa old car ko, which is yung Hyundai Eon. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung paano maglinis ng uh, air conditioning system ng Toyota Rush. Non-dismantle po ang tawag dito. Um, so, yung mga namang problema po nung mga humihina yung lamig, uh, humihina yung buka ng uh, hangin. So, itry nyo po itong method na to kasi uh, most of the time, marumi lang po yung inyong air conditioning system. Eh, pwede pong yung blower or yung uh, evaporator mismo is uh, madumi na kaya po siya nag -yelo. Ang effect po nun is nawawala po yung hangin sa vents nyo. Okay? Uh, also, yung method na to uh, magagamit nyo po for uh, maintenance ng inyong air conditioning system para makasave po kayo sa libo-libong gastos in the future. Okay? So, yun sa akin, malinis pa naman yung AC system ko. Pero, uh, para na rin, for reference na rin po in the future, uh, tsaka yung mga may Toyota Rush na medyo uh, may edad na, yung mga 2018 model na Rush, uh, magagamit nyo po ito. Kasi yung pagpapalinis po ng AC system, lalo po yung mga dual, kagaya po ng Rush, is medyo pricey. Around 7,000 kung hindi ako nagkakamali. Okay? For DIY guys, na to, sobrang basic lang ang kailangan nyo. Yung uh, AC cleaner. Ito pong Flamingo is yung new product na available sa Shopee natin. For 375 pesos. Made in USA po siya. 500 ml na rin. Yung uh, tabo or catch basin, optional lang po ito. Uh, gagamitin ko to for... Uh, demo purposes para lang makita nyo yung mga lumalabas na kung meron man dumi dun sa evaporator or yung cooling system ng rush natin Phillips screwdriver tsaka prying tool okay? so ngayon simulan na natin okay guys so simulan na natin ang unang una natin gagawin is yung uh, yung main na air conditioning system natin which is yung nasa dashboard uh, Ang magpapamahal kasi dito guys, pagka nagpalinis kayo, is yung pagtanggal lahat nyan. Okay? Not to mention, syempre, uh, once na may tinanggal ka dyan, most probably meron po dyan madadamage. Like yung mga o-ring na nagko-connect sa mga tubes. Okay? So, kung wala naman pong leak yung air conditioning system nyo, uh, mas maganda po na ganitong method na lang yung gagawin niyo, Okay? So, first step guys is of course after preparing yung mga gamit is alisin nyo tong glove compartment. Okay. Okay guys. So, once na maalis nyo na yung glove compartment, uh, makikita nyo. Kapan natin yung flash. Okay. Makikita nyo, uh, nandyan yung filter ko cabin filter. Ngayon, makikita nyo yung AC blower resistor. Yan. So, yan yung gagawin nating uh, inlet para makapaglinis po tayo ng uh, evaporator. Okay. So, para po um, malinisan natin ng maayos yung ating evaporator, dito po tayo dadaan. Kasi, direct po to sa evaporator. Alisin niyo muna yung uh, terminal ng no, um, blower. So, resistor po ito. May lock lang po yan. Ito lock din. Uh, hihilahin. Now, nakalak po yung uh, resistor ng dalawang Philips. So, all you need to do guys is Aalisin lang
ito yung isang screw uh, isang screw ay Alisin natin yung cover. Ayan guys. Para mas madali. Alisin nyo itong cover. Inigila lang yan. Alanganin kasi yung tsaka ang haba kasi nung screw driver. Tingnan natin kung makukuha natin dito. Hindi. Okay, kuha ako ng mas magsing screwdriver guys. Okay, so nakakuha na tayo. Titingnan natin kung enough na ba to para makaalis yung pagnilyo. And ayan, so natanggal na. Pwede na natin siyang kamayin. So, pag natanggal yung dalawa guys, mapupunit nyo na po itong uh, resistor para po ito sa lower nyo. Or to make it short guys, yung uh, fan speed. So, eto sya. Okay. So, malinis naman, nalilinisan din to guys, pero no need naman sa case natin. Ngayon, set aside nyo lang yan. And may expose na ngayon tong yan, yung butas na yan. Uh, dyan natin padadaan yung uh, cleaner natin. So, yung gagamitin ko is a, uh, yung Flamingo. It's a non-rinse AC cleaner. So, papakita ako sa inyo ng actual guys. I-prepare ko lang. Ngayon, yung AC cleaner natin may kasama yung extension hose. Ito. Okay. So, i-shake nyo muna yung cleaner. Para sure na yung chemical niya ay uh, nakamix. Ngayon, itong extension hose ay ipapasok nyo lang po dito sa butas. So, sorry kung medyo shaky kasi... Uh, bago kasi yung tripod natin guys so Okay, so, once na nakapasok na po, is, yeah, i-spray na natin yung cleaner. So guys. Yeah, makikita nyo na, nagpo-foam na siya. Okay. Ngayon, iintayin na lang natin na, Uh, mag-work yung uh, chemical ng cleaner natin. So, yan guys. Ha? Yan. So, after nyan mawala yung foam guys, makikita nyo yan dun sa drain mismo ng air conditioning system. Tutulo po yan sa baba. So, pabayaan muna natin siyang ganyan. Um, dinisan natin ngayon yung secondary naman na AC system. Okay guys. So, Ayun na yung foam. Uh, also, yung uh, catch basin or yung tapo, dyan yung ilalagay guys sa uh, drain mismo. Para makita nyo yung mga lalabas na dumi. Um, ewan ko lang kung may lalabas dito kasi nga sobrang bago pa na itong unit ko. Um, two months pa lang. Uh, 
Pero titingnan natin. Siyempre, hindi naman natin alam yung age na ito sa dealership. So, malay natin kung madumi na. Okay. So, let's proceed guys sa secondary AC system ni Toyota Rush. Okay guys. So, ito yung secondary. Okay. Uh, yung sa akin, bihira lang magamit yan guys. Kasi, uh, most of the time, kami lang po ng uh, wife ko yung umaalis. Ngayon, Uh, sobrang dali lang nito guys sobrang daling gawin gamit yung prying tool or uh, kung wala kayong prying tool guys pwede kayong gumamit ng clutch screwdriver balutan nyo lang yung dulo ng electrical tape para hindi siya hindi madamage yung ano nyo um, upholstery papry nyo lang palabas yung cover okay Nasasama ko pala yung frame. Kaya pala hindi matanggal. Okay. Now, pag natanggal nyo na yung cover, ito guys yung fins nung uh, cooling coil. Yan. Yan. Okay. So, pag yan madumi guys, uh, mawawalan din po ng lamig yan yung likod and also uh, hihina po yung buga ng hangin. Um, para po dyan, uh, para dyan guys, eto alisin nyo na lang yung extension ng cleaner and i-direct nyo na lang siya sa uh, cooling fins ito guys papakita ko if diretso nyo lang yan guys lang ganyan syempre dapat meron kayong uh, basahan guys so ayan guys kikita nyo though hindi naman pa talaga kailangan nung sa akin pero para lang makita nyo so yung foam magbababols yan aangat po yung mga dumi uh, and pusa lang po yan na magde drain okay ayan napunasan lang natin itong mga nakalabas na ano ah uh, foam so iintayin nyo lang yan guys ayan o tingnan nyo dito guys oh. sige tingnan nyo po tong part na to yan kita nyo kulay brown na yung bubble so meron siyang talagang nalilinis ayan. um ang discarded dyan guys, intayin nyo na mawala yung bubbles kasi uh, after ng cleaning, ang gagawin po is ifo-full po lahat ng AC. Uh, yung blower nya, uh, tapos almost full din yung settings ng inyong uh, thermostat. Okay. So 
ayan guys, while waiting, assembling ko na. Uh, and papakita ko naman sa inyo after mawala yung foam. Intayin kong mawala, then ipapakita ko sa inyo yung result. And yung sa catch basin natin, titingnan natin kung meron ng uh, nakuhang dumi uh, galing sa ating uh, evaporator. Okay, so tapos na tayo dito. Uh, may mga bubbles pa. Pero ihuli ko kasi yan. Um, etong main natin, may konti pang uh, bubbles. Pero, mar marami na rin guys yung uh, tumulo galing dito sa evaporator. So, antayin lang natin. Kasi mangyayari dyan guys, pag uh, binuksan nyo yung AC ng full blast, lahat po ng bula lalabas sa vents. Okay, maliligo ka yun ng foam. So, yun yung reason kung ba't aantay natin siyang maubos. Okay, guys. So, meron na lang konting bubbles. Um, ang gagawin ko, guys, is ibabalik ko na yung uh, resistor. Babalik na natin yung resistor, guys. And, aantay na lang natin na completely ma-dissolve yung uh, bubbles. So, sa slide nyo lang, guys. And, okay. So, tap na. Lagay muna tayo ng isang screw dito sa taas. Anyways, dalawa lang naman to. Ayan. Ayan na, nakasi yung magnet guys ng screwdriver ko. Didiskartehan na lang natin. pangalawa, eto yung medyo tricky eh, kasi ah, alanganin yung butas nya so ang gagawin natin guys is pakamayin muna natin hanggang sa uh, may shoot natin yung uh, screw Also, ang advantage kasi guys, pag kinamay nyo muna, is may iwasan nyo na madamage yung uh, thread ng plastic. Pag ito kasi na-damage, ang problema dito is kailangan nyo mag-oversize ng tornillo. Make sure lang na mahigpit yung both na uh, screw. Yung next ko naman ituturo sa inyo guys is paglinis ng blower. Uh, dito muna tayo sa aircon. So balik nyo lang guys yung uh, terminal. Okay. Then yung cover sa ilalim. Now, yung uh, glove box. Lipat ko lang kayo guys. Ito, sobrang dali lang. So, 
hintayin ko lang, i-check ko lang guys kung may tumutulo pa doon sa ilalim and then start na natin yung sasakyan Okay guys, so kinuha ko yung tapo or yung catch basin. Ito yung uh, residue ng uh, cleaner. Uh, malinis naman. Wala akong nakikita ng mga solid debris. Okay. Ayan, wala. Pero kung madumi yan guys, may makikita kayong mga powder-powder dyan at mga lumot-lumot. So, so far, good side yan. So, start na natin. Though may tumutulo pa guys, so gagradual ko siguro yung bukas ng door para i-check kung may lalabas pang gula. Okay guys, so start natin yung ating sasakyan. Um, ang gagawin ko is gradual lang yung blower. So check natin hanggang sa ma-full natin kung may lalabas pang mga bubbles. fresh ng amoy so, lagay natin ng patay muna natin kasi makakapirate tayo so, increase natin gradual increase Ayan, tingnan nyo guys, oh, may mga umuusok-usok pa. Hindi kasi kita sa video eh, pero guys, umuusok. Ganun siya kalamig. So, sasagad na natin. Good. Oh, yung likod, ganun din guys. Ito. Yung likod, i- Lagay natin ng 1, 2, Good. Yeah. So, let it run guys for uh, about 3 to 5 minutes para mag-moist yung evaporator. Kung may mga residue man dyan is tutulo na lahat. So, yung amoy niya is uh, parang baby powder. Yung amoy ng ating AC cleaner. So, ang bango. Yan, 3 to 5 minutes guys na nakamax ha. Yung inyong blower. Ganun din sa second row. wala na, wala nang kahit ano guys walang bubble uh, eto guys, silipin nyo ha yung sa second row oh. Oh, malinis na guys walang kahit anong pula, diba very good Ayan. anyways uh, guys, pagka sablay kasi yung uh, ginawa nyo or meron kayong hindi tamang nagawa uh, since isa lang naman yung tinanggal natin yung resistor ang mangyayari lang po dyan is uh, it's either hindi gagana yung uh, blower nyo sa AC eto or uh, isang speed lang po siya okay yan napakalamig guys Okay guys, that's it for me today. Again, this is Mark. Thank you so much sa pagsama sa akin today sa ating uh, DIY video. Um, yung link para doon sa product is ilalagay ko sa description section below ng video na to. Uh, yung AC Cleaner guys is only 375 pesos. It's designed and engineered uh, galing sa US. Maganda po yung amoy niya. And also makikita nyo naman na uh, na-de-dissolve siya. Uh, no rinse, kumbaga hindi nyo na kailangan ng tubig uh, pag nag-dissolve sya kasama na po yung dumi uh, kagaya dun sa catch basin natin uh, makikita nyo na naging tubig po yung foam so hindi po sya babara sa 
inyong evaporator or yung mga cooling fins ng inyong AC system uh, inaantay ko lang na uh, yung 3 to 5 minutes nga before natin i-shut off gusto ko lang mag manigurado na magtubig yung uh, ating evaporator uh, again thank you so much guys kung meron kayong request na DIY video sa Toyota Rush Uh, hindi pa kasi ako masyadong makagawa ng mga PMS, mga basic PMS kasi guys, wala pa all 2 months pa lang, barely 2 months pa lang yung rush ko, so wala pa talaga ang nagawa ko pa lang dito is yung eto, AC cleaning, cabin filter installation uh, top up ng uh, stock battery and nagpalit na ako ng Denso 20 Peridium performance spark plugs para sa Toyota Rush uh, that's basically it Uh, pero kung meron kayong request guys and doable naman uh, lagay nyo lang sa comment section below uh, gag try kong gagawa ng uh, video for uh, you guys thank you so much uh, salamat 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 guys kung hindi pa kayo nakasubscribe hit nyo na yung subscribe button and also for your car, car, car care needs maintenance uh, visit my Shopee store ilalagay ko rin yung link sa description section below Stay safe, stay home, and see you guys on our next video.